വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് തടയാൻ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തുന്ന ഒന്നാണ് ട്രോഫി ഹണ്ട് യു എസിലും കാനഡയിലും പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ആഫ്രിക്കയിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇത് വ്യാപകമാണ് മുൻകൂർ ലൈസൻസ് നൽകിയ ശേഷമാണ് വേട്ടക്കാരെ വേട്ടയാടാൻ അനുവദിക്കുക ഇങ്ങനെ ലൈസൻസിനായി വലിയ തുകയാണ് സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരിക എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ ട്രോഫി ഹണ്ട് നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിൽക്കാറില്ലെന്നാണ് വസ്തുത അനിമൽ ട്രാപ്പിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ട്രോഫി ഹണ്ടിംഗ് രീതിയിലാണ് പ്രിൻസ് ഓഫ് വൈൽസ് ദ്വീപിൽ വേട്ടക്കാർ അവലംബിച്ചത് മൃഗങ്ങളെ കെണിയിൽ കുടുക്കി പിടികൂടിയ ശേഷം അവയെ കൊല്ലുന്നതാണ് ഈ രീതി യു എസ് ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് തന്നെ നടപ്പാക്കുന്ന വൂൾഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി ചെന്നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് അധികൃതർ വേട്ടയ്ക്കുള്ള അനുമതി നൽകിയത് ചെന്നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചത് കാരണം പ്രദേശത്തെ മാനുകളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണ് ഇതു കാരണം ഈ മേഖലയിലെ ചെന്നായ്ക്കളെ കെണിയിൽ കുടുക്കി കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ ദ്വീപിൽ നൂറ്റി എഴുപത് ചെന്നായ്ക്കളിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ശൈത്യകാലത്ത് വേട്ടക്കാർ കൊന്നൊടുക്കി ടോംഗാസ് എന്ന പേരുള്ള ദേശീയ സംരക്ഷിത വന മേഖലയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഈ മേഖലയിലുള്ളത് നൂറ്റി എഴുപത് ചെന്നായ്ക്കളാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദ്വീപിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് വെറും അഞ്ച് ചെന്നായ്ക്കൾ മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥിതി ചെന്നായ്ക്കളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭയം കാരണം ഇവയുടെ വേട്ട ഒഴിവാക്കിയാലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ജൈവ വ്യവസ്ഥയുടെ നാശവും മലിനീകരണം ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് പ്രതിസന്ധികളും ഇവ നേരിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ചെന്നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ശ്രമിച്ച അധികൃതർക്ക് ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വേർപ്പൊഴുക്കേണ